நான் எதுக்காக ஐடி கம்பெனிக்கு போகணும் சரி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஐடி கம் ஐடியில் தான் வந்து சேல்ரி ரொம்ப ரொம்ப அதிகங்க கண்டிப்பாக ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசுலாம் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே போயிட முடியும் முப்பது வயசுலாம் ஒரு ஒரு லட்சம் தொட முடியுங்க இப்போ எந்த ஃபீல்டுமே வந்து ஒரு முப்பது வயசில் ஒன் லேக் அப்படின்றது வந்து தொடவே முடியாதுங்க ஸோ முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஒன்றரை லட்சன்றது கம்மின்றாங்க ஐடி ஃபீல்டில் யாரெல்லாம் அந்த ஐடி ஃபீல்டுக்கு போக முடியும் யாராக இருந்தாலும் போக முடியுங்க நம்ம கம்பெனியில் படித்த ஏரோநெட்டிக்கல் ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக்கல் சிவில்னு எல்லாருமே போயிருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்ன்னு ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போக முடியுங்க இப்போ கேட்டால் ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் முடிச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு நாலில் முடிச்சவங்க வேறு ஃபீல்டுக்கு போயிருப்பாங்க ஐடி விட்டு வேறு ஃபீல்டுக்கு போயிருப்பாங்க இப்போ திடீர்னு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஐடி போகலாமே அப்படின்ற ஆசை இருக்கும் ஐடியாவும் இருக்கும் இதுக்கு முழுக்க ஐடியாவும் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அவங்களும் அந்த ஃபீல்டை வந்துட்டு இப்போ ஐடிக்கு போக முடியுமா வாய்ப்பு இருக்கு ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் அமீர் கான் மார்க்கெட் தமிழா யூடியூப் சேனல்ல இருந்து நீங்க எந்த ஒரு டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் சரி இல்ல இப்போ எந்த ஒரு வேலைக்காவது போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன வயசானாலும் சரி உங்களால் குறைஞ்சது மாதம் ஐம்பதாயிரூவாய்க்கு மேலே ஐடி கம்பெனியில் ஜாயின் ஆக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க யார் அப்படி இவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றின முழுமையான விபரங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இதுவரையும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது பக்கத்தில் வர பில் பட்டனையும் எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் இது மாதிரி நம்ம அடுத்ததாக எந்த ஒரு வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோ ஓகே சார் வந்துட்டாரு சார் கிட்ட நம்ம எல்லாமே கேடு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா எப்படி ஐடிக்குள்ள போறது இதை பார்த்தா முழுமையான விஷயம் கேடு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்லுங்க நீங்க யாரு நம்ம ஆஃப் கம்பெனி எங்க இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுங்க என்னோட பேர் வந்து வெங்கட்டுங்க ஆக்சுவலாக வந்து லைக் ஹெச்சில் டெக்னாலஜியில் வந்து லைக் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க ப்ரீவியஸாக அதுக்கப்புறம் நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறேங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து காமன்வெல்த் பேங்க்கு ஒர்க் பண்ண ஆஸ்ட் ஹெச்சில் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து காமன்வெல்த் பேங்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்து எனக்கு இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுதுங்க பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுதுங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து லட்சக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ட்ட படிச்சிருக்காங்க ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்பாக பண்ணியிருக்காங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கோர்சஸும் நம்ம கிட்ட பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கு சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக நிறைய கோர்சஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஐடி கம்பெனிஸ்க்கெலாம் வந்து போகிறதுக்கு நம்ம நம்ம கம்பெனி நிறைய பேர் வந்து ஐடி கம்பெனிஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே சார் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஜாபுக்கு போகிறாங்கன்னு சொல்லிருக்கேன் அதுவும் ஐடி கம்பெனிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக போகிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி தானே ஆமாங்க சரி ஓகே சார் நான் எதுக்காக ஐடி கம்பெனிக்கு போகணும் சரி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஐடி கம் ஐடியில் தான் வந்து சேல்ரி ரொம்ப ரொம்ப அதிகங்க கண்டிப்பாக ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசுலாம் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே போயிட முடியும் முப்பது வயசுலாம் ஒரு ஒரு லட்சம் தொட முடியுங்க இப்போ எந்த ஃபீல்டுமே வந்து ஒரு முப்பது வயசில் ஒன் லேக் அப்படின்றது வந்து தொடவே முடியாதுங்க ஸோ முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஒன்றரை லட்சன்றது கம்மின்றாங்க ஐடி ஃபீல்டில் ஸோ சேல்ரின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது இல்லாமல் பீஸ்ஃபுல்னஸ்ங்க லைஃப்பில் செட்டில் ஆகுறது வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுங்க இப்போ வெளிநாட்டுக்கு இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இருபத்தி ஆறு வயசுலாம் என்னோட சேல்ரி வந்து நாலே முக்கால் லட்சங்க பர் மந்த் ஆமாம் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நான் சேல்ரி வாங்கினது வந்து நான் சொல்கிறது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாலே முக்கால் லட்சம் பர் மந்த் வாங்கிட்டு இருந்தேங்க அது காரணம் ஐடி தாங்க ஐடியில் மட்டும்தான் வந்து அந்த அளவு சேல்ரி நம்ம அட்டாக் பண்ண முடியும் ஒன்று அண்ட் ரெண்டாவது பீஸ்ஃபுல்னஸ்ங்க அதோட ஹெல்த் ரிலேட்டடாக எல்லா விஷயத்திலுமே வந்து மத்த ஃபீல்டு எல்லா ஃபீல்டுமே சூப்பர் தாங்க இது ஒரு பெட்டரான ஃபீல்டுன்னு நான் சொல்ல வரேங்க ஐடி பில்டு பெட்டரான ஃபீல்டு கண்டிப்பாக 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 இப்போ ஐடிஐ பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க யாரெல்லாம் அந்த ஐடி ஃபீல்டுக்கு போக முடியும் யாராக இருந்தாலும் போக முடியுங்க நம்ம கம்பெனியில் படித்த ஏரோநெட்டிக்கல் ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக்கல் சிவில்னு எல்லாருமே போயிருக்காங்க ஸோ இன்ட்
சரிங்களா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மேடம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு பாஸ் அவுட்டுங்க ஜென்யூனாக நேர்மையாக ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் போயிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணு பாஸ் ரெண்டாயிரத்தி மூணு பாஸ் அவுட்டுங்க இருபது வருஷம் ஆச்சுங்க படிப்பு முடிச்சு இருபது வருஷம் ஆச்சு அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு தெரியல இப்போ வந்து இன்றைக்கி போன ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி புகழேந்தின்னு ஒரு சாருங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு பாஸ் அவுட்டுங்க அவர் பிளேஸ் ஆகிருக்காருங்க ஓகே ஓகே அப்படின்னா ஏஜ் கிடையாது எப்போ கண்டிப்பாக இல்லைங்க கண்டிப்பாக இல்லைங்க ஐபிஎம்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பாஸ் அவுட் சதீஷ் பிளேஸ் ஆயிருக்காருங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பாஸ் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குப்புராஜன்ட்டுங்க மூணு ஆஃபர் வாங்கியிருக்காரு நம்ம கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஆஃபர் கிடையாதுங்க எல்லாம் ரெண்டு ஆஃபர் மூணு ஆஃபர் நாலு ஆஃபருங்க எட்டு ஆஃபர் வரைக்கும் வாங்கியிருக்காங்க ஒருத்தர் எட்டு ஆஃபர் வாங்கியிருக்காங்க இவ்வளோ பேர் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க சரி ஓகே சார் எந்த டிகிரி படித்தாலும் ஐடிக்கு போய்க்கிற அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணுல முடிச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு நாலு வேற ஃபீல்டுக்கு போயிருப்பாங்க ஐடி அப்படி வேற ஃபீல்டுக்கு போயிருப்பாங்க இப்போ திடீர்னு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஐடி போகலாமே அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஐடியாவும் இருக்கும் இதுக்கு முழுக்க ஐடியாவும் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அவங்களும் அந்த ஃபீல்டை வந்துட்டு இப்போ ஐடிக்கு போக முடியுமா வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக போக முடியுங்க கண்டிப்பாக போக முடியும் நிறைய பேர் அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது எனக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையை தான் வாழணும்னு சில பேர் இருப்பாங்க இல்லை நமக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை வேறன்னு முடிவு பண்ணுறாங்க வேற ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ட்ரீம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வாங்க எல்லாராலையுமே முடியுங்க ஸோ நம்ம தப்பான நம்ம குடும்ப சூழ்நிலையால் தப்பான டிகிரி படிச்சிருக்கலாம் பிடிக்காத டிகிரியை படிச்சிருக்கலாம் குடும்ப சூழ்நிலையால் பிடிக்காத ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் சரி அதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ இந்த ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த கதவுகள் காத்துட்டு இருக்குங்க ஓகே ஓகே சூப்பர் இல்லை சரி ஓகே சார் இப்போ இன்னும் டவுட் ஓகே வருது அப்போ படிப்பு முடிச்சிட்டாங்க வேற ஃபீல்டில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு கோடிங்கே தெரியாது இல்லையா ஸோ அந்த கோடிங் அவங்க எப்படி தெரிஞ்சுப்பாங்க சரி கோடிங்கிறது முதல்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் தாங்க சொல்லித்தர அந்த ஆசான் அவர் சொல்லித்தரத பொறுத்து தான் அந்த ட்ரெயினரை பொறுத்து தான் வந்து கோடிங் ஒருத்தருக்கு புரிய வருங்க சரிண்ணா இது ஒன்று அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா வந்து அனிமேஷன் முறையில் சொல்லித்தரோம் அதாவது ஒரு ரெண்டு லைன் கோட் இது எப்படி வேலை செய்யுது அது மூணு லைனாக மாற்றினா அது எப்படி வேலை செய்யும் நாலு லைனாக மாற்றினா எப்படி வேலை செய்யும் அஞ்சு லைனாக மாற்றினா எப்படி வேலை செய்யுன்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி தரும் போது அவங்க ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேங்க ஒரு ஒரு வா ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சேனலில் கூட போய் பார்க்கலாம் ஒரு வாரத்துக்கே வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது பேர்னு ஒரு மாதத்துக்கு நூறு பேராவது பிளேஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க நான் ஐடியில் இருக்கவங்க மற்ற கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே என்கிட்ட படிப்பாங்க படித்து பிளேஸ் ஆகும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இது இல்லாமல் வந்து ரெண்டு வகையாக வந்து டெக்னாலஜி பிரிக்கலாங்க ஒன்று கோடிங்னு இருக்கும் இன்னொன்று நான் கோடிங் இருக்கு ஒருவேளை கோடிங்ல எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை சார் ஐடி கூட ஆனால் போயே ஆகணும்னு இருந்தாங்கன்னா நான் கோடிங் படிக்கலாம் நெட்ஒர்க்கிங்கு சைபர் செக்யூரிட்டிங்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கு லெனக்ஸ்ன்னு டெவ்ஆப்ஸ்னு ஏகப்பட்ட கோர்சஸ் இருக்குங்க அந்த மாதிரியும் படிக்க முடியுங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெப் டிசைனிங் மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டிசைனிங் டேட்டா சயின்ஸ் இதெல்லாம் கோடிங் குள்ள வருங்க இல்லை நான் கோடிங்கும் போகலாங்க ஐடி தான் என்னுடைய டெஸ்டினேஷன் முடிவு பண்ணிட்டா ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து நாங்கள் கைட் பண்ண ரெடியாக இருக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு கோடிங் தெரிஞ்சாலும் சரி இல்லை தெரியல சுத்தமாக ஏறவே இல்லை அப்படின்னாலுமே அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்டால் தான் தெரியும் சரி ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஐடிக்கு வந்து கோடிங் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஊரில் எத்தனையோ சென்டர் இருக்குது எத்தனையோ கம்பெனி இருக்குது கற்றுக் கொடுக்குறதுக்காக பட் நான் எதுக்காக உங்ககிட்ட வரணும் ஸோ எனக்கு இது அருமையான கேள்விங்க மொதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் என்னோடய ப்ரொஃபைல் நான் சொல்லலைங்க நான் வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அவார்டட் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ப்ரொஃபஷனுங்க வேர்ல்டில் வந்து இரநூத்தி நாற்பது பேரில் நானும் ஒருத்தங்க அதுதான் இந்த அவார்ட்ஸுங்க இதெல்லாமே நான் வாங்கின மைக்ரோசாஃப்ட் அவார்ட்ஸுங்க ஸோ இந்த இந்த அவார்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்து வருஷமாக இந்த அவார்ட் நான் வாங்கியிருக்கேங்க பத்து வருஷமா வந்து இன்னைக்கு இந்த அவார்ட் நான் வாங்கியிருக்கேங்க ஸோ வேர்ல்டில் வந்து டாப் டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸில் நானும் ஒருத்தங்க இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஏழு பேர் எட்டு பேர் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் அதிகங்க அவ்வளோ பேர் தான் இருப்பாங்க இந்தியாவிலேயே வந்து அவ்வளோ பேர் தான் இருப்பாங்க வேர்ல்டில் ஒரு டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸுங்க ஒவ்வொரு டெக்னாலஜிக்கு செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் நானும் ஒருத்தங்க ஸோ இ
அந்த வேலை வாங்கி தரத்துக்கு ஒரு பணன்ற மாதிரி வாங்குவாங்க இங்கே அது கிடையாதுங்க ஸோ எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா கிடையாதுங்க ஃபீஸை கட்டினீங்களா படிங்க வேலைக்கு நல்ல வேலைக்கு போங்க வந்து ஒரு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாங்க சூப்பரில் ஸோ சாக்லேட் கொடுத்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்றாரு சரி ஓகே சார் நீங்கள் எவ்வளோ சொல்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களும் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ட படித்தா பதில் வேலை கிடைக்கும் அதான் ஃபஸ்ட்டுங்க என்ட்ட படித்தாவே வேலை கிடைக்குங்க நாங்கள் அந்த அளவு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் ஒரு ரெகுரஸ் ட்ரைனிங் சொல்லுவாங்க அந்த அளவு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுப்போம் அண்டு எங்களுக்கு நிறைய கம்பெனிஸுங்க சென்னையில் இருக்கிற எந்த கம்பெனிக்கு போனாலுமே என்னுடைய ட்ரைனிஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க ஸோ சிந்து அப்படின்றவங்க வந்து எல்என்டி ஸோ டயர் ஒன் கம்பெனியில் இப்போ பிளேஸ் ஆகியிருக்காங்க நான் சொல்கிறது நாலு நாளுக்கு முன்னாடி வந்து சிந்து எல்என்டியில் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க சிவசூர்யா ஹெச்எல் டெக்னாலஜியில் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க சதீஷ் ஐபிஎம்எல் பிளேஸ் ஆகிருக்காருங்க இது இல்லாம வந்து நீங்க நான் திரும்ப சொல்றேங்க சென்னையில இருக்கிற எந்த ஷலேந்தர் டிசிஎஸ் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க சென்னையில இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸ்லயுமே என்னுடைய ட்ரைனிஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாக்கலாங்க கண்டிப்பா பாக்கலாங்க ஒவ்வொரு கம்பெனிலுமே அவங்க இருப்பாங்க ஸோ இப்போ புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் எதுக்காக நீங்கள் இவர்கிட்ட படிக்கணும் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இத்தனை பேர் சொன்னாங்க இல்லையா இது வேணும்னா நீங்கள் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே உங்களுக்கு ஜாப் பண்ணி கிடச்சி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அங்கே போய் கேட்டு பாருங்க உங்கள் ஸ்டோடன் இருப்பாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு என்னன்னா இப்போ ஜாப் சேல்ட்ரி சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் அவங்களுடைய ஃபேஸ் எனக்கு காமிச்ச மாதிரி இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஏதாவது அவங்க பேசுகிற மாதிரி கொடுத்துருங்க நான் மக்களுக்கு காமிச்சு திருப்பிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக சரி ஓகே சார் உங்களுடைய கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் சார் நம்மளுடைய கிளாஸஸ் எப்படின்னா வந்து முதல்ல டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மாதங்க அஞ்சு மாதம் போகும் நாலுலேருந்து அஞ்சு மாதம் போகுங்க பேசிக் கிளாஸஸ்னு இருக்கும் அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்னு இருக்கும் ஓகே பேசிக் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எடுத்த உடனே வந்து கோடிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காதுங்க எடுத்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லைக் டெக்னாலஜி முதல் ஏன்னா வந்து நான் ஐடிலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க மெக்கானிக்கல் சிவில்லாம் வந்துட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் எல்லா பேர் எல்லாருமே நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் எல்லாருக்கும் புரியணும் அதான் நம்மளோட இன்டென்ஷனே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ஸ் இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுலேருந்து கொஞ்சமான பேசிக்ஸுங்க அந்த பேசிக்ஸ்லேருந்து போவோம் இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு போவோங்க அதுலேயே வந்து ஒரு ஒரு ஓவரால் இன்ட்ரோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற அளவு திறமையை உருவாக்கிடுவோம் அண்டு மூணாவது மாதத்துலேருந்து அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே வைக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஏன்னா கம்பெனிக்கு அவங்க போனாங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ண போகிறாங்க அந்த கம்பெனிக்கு போய் அவன் பண்ணுற ப்ராஜெக்டை இங்கேயே பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பெனிக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பிளானு ஸோ நம்மளுடைய ஓவரால் கிளாஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மாதம் அடுத்த ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு மாதம்னு பிரிச்சிடுவோம் ரெண்டு மாதம் படி மூணு மாதம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணு அது மாதிரி பிரித்து பண்ணுறதோட்டு வந்து அவங்க ஈஸியாக வந்து வேலைக்கு போக முடியும் சூப்பர் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுக்க சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ ஒரு சில பேருக்கு லேப்டாப் இருக்காது ஸோ அவங்களுக்குலாம் என்ன செய்வாங்க நம்மளே வந்து லேப் ஃபெசிலிட்டியும் வச்சுருக்கோங்க இங்கே நாங்கள் ஒரு ஐம்பது லேப்டாப் வச்சு லேப் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் சனிக்கிழமைனாவே லேப் தாங்க சாட்டர்டே வந்து லேபுங்க ஃபுல் டே லேப் இருக்கும் ஸோ வருவாங்க லேப்டாப் இங்கே எல்லாமே ரெடியாக இருக்குங்க அதுக்குன்னே டீம் லேப் இன்சார்ஜ்னே இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி லேப்டாப் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உட்காருவாங்க அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணலாங்க கைட் பண்ணுறதுக்குன்னு இருப்பாங்க அவங்க எதாவது எனக்கு எரர் வருது எதாவது இருந்தாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எல்லாமே இருக்குங்க அதாவது எப்படி ட்ரைனிங் நடக்கும்னா வந்து நாலு நாள் வந்து லைக் அஞ்சு நாள் சாரி அஞ்சு நாள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க படிப்பாங்க ஆறாவது நாள் அந்த அஞ்சு நாள் படித்ததை லேபாக செஞ்சு பார்த்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்தந்த வாரமே வந்து அவங்க பண்ணதெல்லாமே செஞ்சு பார்த்துறத தொட்டு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் கண்டிப்பாக அதனால் வந்து லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கம்பெனியில் இருக்குங்க இருக்குது அதனால் எந்த கவலையும் பட தேவையில்ல எதுக்காக கேட்டேன் அப்படின்னா ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்டில் எல்லாம் கிடையாது ஒரு சில கம்பெனியில் லேப்டாப் அவங்க கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க பட் இங்கே அந்த லேப் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது சரி ஓகே சார் என்ன ஆனால் இன்னொரு டவுட் என்னன்னா இப்போ நான் ஆக்சுவலி தேதியில் இருக்கேன் நான் தேர்ந்தெடுத்து நான் இது ஐடி ஃபீல்டுக்கு படிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா சரி என்ன விடுங்களேன் ஒரு ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்காங்க வீட்டுட்டு வர முடியாது ஸோ அப்படி அப்படி இருக்கவங்களுக்கு ஐடியில் படிக்கணும் அப்படின்றது உடனே
ஒரு மூணு பேர் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க கர்நாடகாலேருந்து ஸோ வேற ஸ்டேட்ல இருந்து எனக்கு வந்து இங்கே படிக்கிறாங்க ஆன்லைன்லையும் படிக்கிறாங்க சார் நம்ம ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்லைனும் இருக்கு ஆஃப்லைனும் இருக்கு ஆமாங்க ஸோ நீங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்க இல்லை திடீர்னு உங்கள்கிட்ட விட்டு வர முடியல இல்லை வேறு வேலை இருக்கீங்க அப்படின்னா கவலையே இல்லை ஆன்லைன்லையும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க அதே மாதிரி வந்து அப்போ ஆன்லைனில் படிக்கிறோம் கிளாஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சினாலுமே அந்த கிளாஸஸ் ரெக்கார்ட் ஆகி வீடியோவும் கொடுத்துருவோம் நாங்கள் ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குங்க ஸோ அவங்க வந்து லைக் நேர்லேயும் படி இங்கே வந்தும் படிக்கலாம் ஆன்லைன்லையும் படிக்கலாம் இது இல்லாமல் வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்கும் வெப்சைட்டும் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம் படிக்கிறதுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணியிருப்போம் நாங்கள் சூப்பர் சூப்பர் ஆமாம் இது இல்லாமல் இன்டர்வியூக்கும் தனியாக ட்ரைனிங் கொடுப்போம் நாங்கள் ஸோ ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ரெண்டு முறை மூணு முறையாவது அவங்களுக்கு ட்ரெயின் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க ட்ரெயின் ஆகிடுவாங்க சூப்பர் இல்லை ஸோ இவ்வளோ விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஓகே சார் இவ்வளோ விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட ஃபீஸ் எவ்வளோ இருக்கும் நம்மளோட ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து இருக்குங்க ஓகே சரி நான் ஒவ்வொரு இயர் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் டிகிரி பொறுத்து மாறுங்க அண்டு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி கட்டுற மாதிரி நாங்கள் வச்சிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு இஎம்ஐ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுற மாதிரி யாராவது ஃபெசிலிட்டி வேணாலுமே நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஓகே ஓகே ஸோ உங்களால் மொத்தமாக ஃபீஸ் கட்ட முடியல அப்படின்னா கொஞ்சம் சும்மா கட்டிக்கங்க படிப்பு முடிக்கக்குள்ளே கட்டி முடிச்சு ஆமாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு ரைட் ஓகே சரி ஓகே சார் படிப்பு முடிச்சுட்டாங்க எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது சரி ஆக்சுவலாக என்ன எனக்கு உண்மையாக உண்மையான ஃபேக்ட் என்னென்னா என்கிட்ட படித்தாவே வேலை கிடச்சிடும் படிக்க மட்டும்தான் செய்யணுங்க அதுக்கான எல்லா ஐடியாஸும் கொடுத்துருவோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம் வெப்சைட் கொடுக்குறோம் அசைன்மெண்ட் தருவோம் டெஸ்ட்டு கொடுப்போம் இது இல்லாமல் வந்து இன்டர்வியூ ப்ரிப்ரேஷன் ரெசியூம் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி ஜாப் சர்ச் பண்ணுறது ஜாப் அசிஸ்டன்ஸுங்க நம்ம கம்பெனியே வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஆல் வேணுன்ட்டு ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் நாங்களும் ரெசியூம்ஸ் அனுப்பிட்டுருக்கோம் இன்னைய தேதிக்கு வந்து எனக்கு ப்ரூனைக்கு மூணு பேர் அனுப்ப போகிறோம் சார் ப்ரூனை நாட்டுக்கு வந்து மூணு பேர் நாங்கள் அனுப்ப போகிறோங்க மேபி அடுத்த வாரம் என்னோடய யூடியூப்பில் வருங்க சரி அதுக்கான இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் தான் போயிட்டுருக்குங்க நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது வெளிநாட்டிலையுமே ஆள் கேட்குறாங்க ஸோ லைக்க நல்லா படித்தாங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் அதிகமாகவே இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்கு சரி ஓகே சார் இப்போ உங்களோட படிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோட மினிமம் சேலரி எவ்வளோவா இருக்கும் சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரிங்க எப்போவுமே பணம் கொட்டுங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக சரிங்களா ஓகே பணம் கொட்டுற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் சேலரி பற்றி யோசிக்கவே தேவை இல்லைங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து சில பேர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்டில் போயிருக்காங்க ஒரு தம்பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்துலாம் போயிருக்காருங்க கார்த்திக் ராஜான்ற ஒரு தம்பி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா ஸ்டார்டிங்லேயே நாற்பத்தி ஆறாயிரத்துக்கு போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லைக் கம்பெனியை பொறுத்து வந்து நல்ல சேலரிக்கு எல்லாமே போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லேக்ஸ் பர் ஆனம்க்கு ரீசெண்டாக நிறைய பேர் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க இப்போ ஐபிஎம்எல் பிளேஸ் ஆன சதீஷ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் பர் ஆனம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா பர் மந்த்துக்கு போயிருக்காருங்க ஸோ கண்டிப்பாக சேலரியை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லைங்க உண்மையாகவே ஐடி இண்டஸ்ட்ரி பணம் கொட்டுற ஒரு ஃபீல்டுங்க சூப்பர் சூப்பர் ஸோ நல்ல நல்ல சேலரி ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறது ஓகேங்களா சரி ஓகே சார் இது இல்லாமல் ஒரு சில இஷ்யூ போய்கிட்டு இருக்குது உங்கள் மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி என்னென்னா நான் கேள்விப்பட்டது ஆஃப்டர் ஜாயினிங்க்கு அப்புறம் சேலரி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்கள்கிட்ட படிச்சுட்டு போன ஸ்டூடெண்ட்டை ஒரு மூணு மாதம் ஃபீஸ் கொடு ஒரு ஆறு மாதம் சேலரி எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அக்ரிமெண்ட்லாம் போடுறாங்களாம் ஸோ நம்மகிட்ட எப்படி ஸோ நான் முதலே சொன்னது தாங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் ஸ்கோர்ஸ் ஃபீஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் வாங்குகிறோம் ஸோ கோர்ஸ் ஃபீஸை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க வேலை கிடச்சிட்டா ஒரு சாக்லேட் மட்டும்தான் நாங்கள் வாங்குவோம் சூப்பர் ஸோ நம்ம கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீ வேலை கிடச்ச பாடி பணம் கொடு கிடையவே கிடையாதுங்க அதோடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து இந்த பேக்டோர் ப்ராசிங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை எதுக்கிறவங்க பேக்டோர் ப்ராசிங்னால் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாமல் மற்றவங்க மூலமாக வேலைக்கு போக ட்ரை பண்ணுறதுங்க ஸோ அது மாதிரி போகிறதுனால வந்து கம்பெனிக்குமே பெரிய நஷ்டம் மாணவர்களும் ஏமாறுறாங்க ஏன்னா வேலை கிடைக்கிறது முக்கியம் கிடையாதுங்க அந்த வேலையில் போய் அவன் வே
அடுத்த பேட்சில் வந்து கிளாஸ் நடக்குதா அதை அட்டன் பண்ணணுமா பண்ணலாம் சார் நான் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கழித்து நான் திரும்பவும் வந்து லைக் இந்த கோர்ஸோடைய கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுவோம் பண்ணலாம் அவருக்கான போர்ட்டல் வேணுமா தந்துருவோம் ஸோ இது லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் நாங்கள் தரோம் அந்த போர்ட்டல்னு அதில் இருக்கிற வீடியோஸ் வந்து எல்லாமே லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் அவங்களுக்கு நாங்கள் எதுவுமே கிடையாது சூப்பர்ல ஓகே ஓகே ஆமாங்க ஸோ அவங்க எப்பவுமே என்னுடைய மாணவர்கள் தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுங்க பேர் சொல்ல விரும்பல கேர்ள்ன்றது தொட்டு அவங்க வந்து ரெண்டு வருஷம் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு சார் எனக்கு வேற ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்கும்போது நான் சரின்னு தான் சொல்லியிருக்கேங்க ஓகே ஸோ அவங்க எப்பவுமே என்னோட மாணவர்கள் தான் எந்த உதவியாக இருந்தாலும் நாங்கள் எப்பவுமே பண்ணிட்டு தான் இருப்போங்க சூப்பர் சார் ஸோ அந்த அளவு உதவி பண்ணுவோம் நாங்கள் ஓகே சார் ஆமாம் ஸோ இங்கே நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேலைக்கு சேர்ற வலிமையும் இவங்க உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே சார் இது இல்லாமல் நீங்கள் எதுவும் பசங்களை சொல்ல விரும்புகிறீங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து லைக் ஐடி இண்டஸ்ட்ரின்றது வந்து ஒரு எல்லோரும் பயப்பட ஒரு ஃபீல்டு கிடையாதுங்க அதே மாதிரி வந்து கோடிங்கன்றதும் ஒரு பயப்பட ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்க ஒன்றே ஒன்று தாங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா போதுங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சியம் உங்களுக்கும் ஒரு கனவு அந்த கனவு அடையணுன்ற ஒரு வெறி அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு வெற்றியாக தான் மாற முடியுங்க அந்த வெற்றியால் உருவாக்குறதா வந்து என்னுடைய லட்சியமேங்க கண்டிப்பாக வந்து லைக் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் லிங்க்கு வந்து நாங்கள் லைக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அண்ட் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கான உதவிகள் நாங்கள் பண்ண தயாராக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஓகேங்க வீடியோட முடிவுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு இருந்த எல்லா டவுட்டுமே நான் கேட்டுட்டேன் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறைய டவுட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டவுட் எல்லாமே உங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க எல்லா டவுட்டும் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து படிங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அட்ரஸ் எல்லாமே டெஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்க இவங்க உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு மறக்காம இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு விடுபடுத்த நான் உங்கள் அமீர் டாடா பை பை சியோ